అనిపించింది ఎప్పుడైనా అరే గడ్డం వల్లనే మొత్తం నేను కెరియర్ లో ఇంత మంచి ప్లేస్ లో ఉన్నాను అమ్ము అనిపించింది అంటే గడ్డం వల్లనే ఉన్నా కానీ ఏంటంటే ఇది ఒక మైనస్ పాయింట్ కూడా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎలా అనిపించింది వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ విజయ్ సేతుపతి ఒక వారం నెల రోజు నుంచి సినిమాలు చూస్తా ఉన్నాం విజయ్ సేతుపతి గారు ఎట్లుంటే ఆయన ఆయన ముంగట ఏంటి అట్లా వేరే వేరే సూపర్ స్టార్ దగ్గర అయితే షేక్ వస్తుంది ఇక్కడ రాలేదు అండ్ సైరా నరసింహారెడ్డి మీకు ఈ అవకాశం నాగబాబు గారు మిమ్మల్ని రిఫర్ చేస్తే వచ్చింది అని బయట టాక్ వస్తుంది బాబు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను అడిగితే డెఫినెట్గా నాకు వస్తుంది కాదంటే ఇది ఏమైందంటే జబర్దస్త్ సెట్లో ఒకవేళ ఒకవేళ మీ స్కిట్ నచ్చకపోయినా కానీ మీరు ఏమి తప్పు చేసినా కానీ బాబు గారు మిమ్మల్ని రూమ్లోకి వచ్చి క్లాస్ ఇక్కుతారంట కదా ఈయన కొంతమంది హట్ అవుతున్నారు ఈ ఒక్క చిన్న డైలాగ్ వాళ్ళు ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళు హట్ అవుతారంటే ఆ డైలాగే వద్దు అంటాడు అవసరం లేదు అంటాడు అంతే టీమ్ లీడర్ సరిగ్గా డబ్బులు ఇవ్వక డబ్బులు అడిగితే క్యారెక్టర్ కట్ చేయడం అలా చేస్తున్నారంట అది ఎంతవరకు నిజం పైసలు అందరూ అందరికి ఇచ్చుకుంటారు ఈ ఎవరో కొళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు లేండి అలా అంటారు అది మా కుటుంబం అండి జబర్దస్త్ నేను వాళ్ళ గురించి నేను అనలేదు ఎప్పుడైనా మీరు అవమానంగా ఫీల్ అయిన సిచ్యువేషన్ ఏమైనా ఉందా ఇండస్ట్రీలో కానీ బయట కానీ ఇక్కడే ఫోటో తీసుకుంటుండి మనం అట్ట బయట పోయి ఈలోపు నా ఫోన్ డస్ట్బిన్లు ఉంది మీ నంబర్ మేడం ఫిలిం సీట్లో టిఫిన్ లేదు నేను టిఫిన్ అని పోవరకు టిఫిన్ కథ వాళ్ళ వాళ్ళే తినేస్తాను పైస లేదు కన్విన్స్ లేదు ఏం లేదు ఎట్లా వచ్చినా అట్లా వెళ్ళిపోమని ఎలగొట్టేసింది అందరి ముంగట మొబైల్ ఫోన్ కొన్న చిన్న టార్చ్ నోట్లో పెట్టుకొని రోడ్డు కనబడ్డట్టు వచ్చాను ఫిలిం సిటీ దాటేదాకా హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు జిందగ్ విత్ జాను పాప ఒక వ్యక్తి ఒక ఆర్టిస్ట్ అనే ఒక వ్యక్తి ఎన్ని సినిమాలు చేసినా ఒక ఎత్తైతే ఒక పెద్ద సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర పెద్ద సెలబ్రిటీతో చేస్తే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాడు ఈ మధ్య కాలంలో సైరా నరసింహారెడ్డిలో విజయ్ సేతుపతి గారి పక్కన నటించిన నవీన్ గారు ఉన్నారు యాక్చువల్లీ నవీన్ గారు అంటే చాలామంది ఏ నవీన్ అంటారు కానీ గడ్డం నవీన్ గారు అంటే అందరు గుర్తుపడతారు మీకోసం నేను నవీన్ గారిని తీసుకొచ్చేసాను హాయ్ నవీన్ గారు ఎలా ఉన్నారు ఆఫ్టర్ సైరా నరసింహారెడ్డి ఫుల్ జోష్ లో ఉన్నారు ఫుల్ జోష్ లో ఉన్నారా అవు గడ్డ మీకు ఎప్పుడు గడ్డం అలాగే ఉండిపోతుందా బ్రాండ్ బ్రాండ్ యా నవీన్ అంటే గడ్డం గడ్డం అంటే నవీన్ ఆ ఎవరైనా నవీన్ గారు అంటే ఏ నవీను అంటున్నారు अरे గడ్డం నవీ ఆ తెలుసు తెలుసు అంటున్నారు అవునండి ఎప్పుడు అనిపిస్తుందా గడ్డం తీసేయాలని అసలు అనిపిస్తుందండి నాకు తీయాలంటేనే భయం అవుతుంది ఇప్పుడు వరకు ఎప్పుడు తీయలేదా నేను తీసాను చాలా తీసాను గడ్డం లేకుంటే స్టార్టింగ్ చాలా ఉండే ధ్రువ సినిమాలో చూసి ఉంటారు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది మీరు గడ్డం తీసి ధ్రువ సినిమా అప్పుడు తీసాను ఇంట్లో గడ్డం తీసే గడ్డం తీసే అన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఇల్లంతా నడుస్తుంది గడ్డం తోటి కదా బట్టి కంటిన్యూ అవుతున్నాం ఓ ఇల్లంతా గడ్డం వల్ల ఏమన్నా ఇప్పుడు లాజిక్ ఉంది క్వశ్చన్ ఆన్సర్ లా ఓన్లీ గడ్డం తోటి నడుస్తుంది కిస్మత్ అనిపించింది ఎప్పుడైనా అరే గడ్డం వల్లనే మొత్తం నేను కెరియర్ లో ఇంత మంచి ప్లేస్ లో ఉన్నాను ఆ అమ్ము అనిపించింది అంటే గడ్డం వల్లనే ఉన్నా కానీ ఏందంటే ఇది ఒక మైనస్ పాయింట్ కూడా ప్రాబ్లం ఏందంటే సడన్ గా నేను రేపటి రోజు గడ్డం తీసిన అనుకో నన్ను ఎవరు గుర్తుపడరు ఇంకా ఇప్పుడు రోడ్డు మీద పోతుంటే వంద మంది నన్ను హ్యాపీ ఫోటోలు దిగుతున్నారు అది అయితే లక్కగా చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది రేపటి రోజు గడ్డం లేకుండా దిగితే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఎట్టా అని అదే ఆలోచిస్తున్న ఈ మధ్య నాకు మా నాగబాబు గారు ఒక చిన్న సజెషన్ ఇచ్చారు ఏమంటే నవీన్ స క్రమక్రమంగా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్ది కొద్దిగా డగ్గ గడ్డం తీస్తూ 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 తీసి జబర్దస్త్ చేయి జనాలకు అలవాటు అవుతావు నువ్వు ఓకే ఆ తర్వాత క్లీన్ షేవ్ చేసేయి ఆ తర్వాత మంచి ఒక విగ్ లాంటిది చేపించి ప్యాచ్ పెట్టి ఒక ఎంట్రీ ఇవ్వు అదిరిపోతుంది అందరు గుర్తుండిపోతావు అని చెప్పారు అనమాట ఐఎమ్ ట్రైంగ్ ఫర్ దట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఉండే మొన్నటి దాకా ఇప్పుడు ఇంత చేసాను యాక్చువల్గా 
తర్వాత కొంచెం తీస్తాను తర్వాత నాగబాబు గారు చెప్పిన మాటలు మీరు ఫాలో అవుతున్నారు అనమాట నాగబాబు గారు చెప్పారు అట్లా మా అభి గారు కూడా చెప్పారు అదే మాట ఇద్దరు చెప్పారు అభి గారు పేరు ఇద్దరు కాబట్టి మీరు అభి గారి టీమ్ లో ఎన్ని సంవత్సరాలు చేస్తున్నారు అభి అన్న టీమ్ లో ఇప్పటికి నాకు తెలిసి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ చేస్తున్నారు కంటిన్యూ గా టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అంతక బిఫోర్ నేను ఇంట్రొడ్యూస్ బై అభి గారే జబర్దస్త్ జబర్దస్త్ లా అభి గారు 2014 లో ఓకే యా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఎపిసోడ్ చేశాను థర్టీన్ ఎపిసోడ్స్ వరకు చేసి అక్కడ నుంచి బయట వచ్చి నేను తర్వాత సినిమాలు చేశాను చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్లో మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ అయిపోయారు ఎలా అనిపిస్తుంది అభి గారితో ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేయడం ఎలా అనిపిస్తుంది ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే నేను ఇన్ని ఏళ్ళ నుంచి ఎందుకు ఈ టైం అంతా వెయిట్ చేసుకున్నా అనిపించింది అవునా నా జీవి నా సినిమా కెరియర్లో మొట్టమొదటిసారి దొరికి ఉంటే అయిపోతుంది పాటికి నేను అంటే అప్పుడు జబర్దస్త్ లేకున్నా కానీ ఈయన ఫ్రెండ్షిప్ దొరికినా కానీ ఇంకా వేరే తీరంగా ఉంటుండేనేమో ఇన్ని రోజులు వేస్ట్ అయింది నా లక్ అంతా అయినే అభి గారి గురించి మేము ఎవరిని అడిగినా కానీ చాలా పాజిటివ్ గా చెప్తారు అందరూ అంటే లైక్ రాము గానీ మీరు గానీ ప్రతి ఒక్కరు పాజిటివ్ చెప్తారు అభి గారు మీకు నచ్చింది ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి ఏ ఉండదండి ఆయన ఏదో ఒకటి లేట్ గా రావడము కోప్పడము సారీ ఏదో ఒకటి ఉంటది కదా కోప్పడడం లేట్ గా రావడం అనేది నా ఫాల్ట్ ఎందుకంటే నేను టైం పంచువాలిటీ లేకుండా లేట్ వస్తే ఎవరికైనా కోపం వస్తుంది నేను ఇంకా చెప్పిన పనికి సరిగా ఏకటి ఎవరికైనా కోపం వస్తుంది అది నేను కరెక్ట్ గా ఉన్నాను అనుకోండి ఎవరు నా మీద కోపడం నాకు ఎప్పుడు అలాంటి కంప్లైంట్ లేదు నాట్ కంప్లైంట్ అబ్బి గారు మీకు ఏదైనా ఇది ఉంది మైనస్ ఉంది సరిగా ఫోన్ ఎత్తాడు అన్న అట్లనా ఒక్క ఫోన్ రింగ్ కే ఫోన్ ఎత్తాడు ఆయన అట్లా ఉంటది చాలా పర్టికులర్ పంక్చువల్ పర్సన్ అండ్ ఏదైనా పద్ధతిలో ఉంటాయి అన్ని క్లియర్ గా ఒకళ్ళకి అన్యాయం చేసి కూడా ఉండదు ఆయన దగ్గర హెల్పింగ్ నేచర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అది గుప్తదానాలు అనేటివి చాలా ఉంటాయి ఎవరు తెలియదు ఇలా చేసిన విషయం పక్కనే ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చేస్తారు కానీ మాకు తెలియదు అనమాట అలాంటి నేచర్ అతంది యాజ్ అ ఒక మంచి ఫ్యాంటాస్టిక్ పర్సన్ అని చెప్పొచ్చు నేను జబర్దస్త్ టీమ్ లో చాలా జెంటిల్మెన్ అంటారు కదా అది నేను అభి గారికి ఇచ్చే బీరు ఉండి అండ్ సైనా నరసింహారెడ్డి ఎవరైనా గుర్తుపట్టిస్తారండి ఆ సినిమాలో మీరు మీరు గడ్డం తీసే కూడా గుర్తుపడతారేమో నాకు తెలిసి సీరియస్లీ అయ్యా బాగుంటుంది కరెక్ట్ అంటే కాంబినేషన్ అసలు ఉంటుంది అండి పక్కన అండ్ మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారు కూడా ఉంటారు ఆపోజిట్ లో ఉంటారు సజెషన్ షాట్ ఉంది యా సజెషన్ షాట్ లో చనిపోయిన తర్వాత కనబడతారు అది ఏదైనా కానీ నేను షూట్ చేసినప్పుడు మాత్రం మీ ముందు మెగాస్టార్ గారు అట్లా నిల్చడం ఉంటే మీకు ఏమనిపించింది ఏమనిపిస్తుంది అండి చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన చూసి ఆయన ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆయన సినిమాలు చూసి మేము పెద్దగా అయ్యింది ఆయనలాగా కావాలనుకున్న వాళ్ళం ఒక్కసారి మన ఎదురుగా ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి గుడిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు దర్శనం చేసుకుంటామా అని తాపత్రం ఉంటుంది తిరుపతికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కసారి దేవుని చూస్తే కళ్ళు మనం మెడికల్ ఇలాగే చూసుకుంటే వాళ్ళు తోసేసినా కానీ ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది అట్ట చిరంజీవి గారు నా ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు కూడా నేను అట్టనే చూస్తున్నా ఎందుకంటే ఇన్ని ఏళ్ళ నుంచి ఇన్ని సినిమాలు చూస్తున్నా కదా ఏముంది సార్ లోపల అని చూస్తుంటే మీరు నమ్మరండి ముంగట ఉన్నా కానీ ఆ స్క్రీన్ మీద చూసినట్టే అనిపిస్తుంటాడు సార్ అండ్ నాకు కళ్ళు బాగా నచ్చినాయి పులి లాంటి కళ్ళు చాలా బాగా మాట్లాడారండి నాది అప్పుడే రీసెంట్ టైం అదే షూటింగ్ బిఫోర్ రాఘవేంద్ర గారికి స్కిట్ టెలికాస్ట్ అయింది అది చూసి మెచ్చుకున్నారు నువ్వు వచ్చాం గురుగారు లాగా ఉన్నావు బాగా చేసావు అని చెప్పి బాగా మెచ్చుకున్నారు నేను పేరు మర్చిపోయినా అన్నారు అంటే సార్ నవీన్ సార్ ఎప్పుడు నేను కలవలే నవీన్ అంటే ఎస్ నవీన్ అని చెప్పి నేను షార్ట్లో రెండు మూడు సార్లు ఇట్లా నా చెయ్యి వంకర అయిపోయి కింద పడిపోయినప్పుడు అవన్నీ చేసినప్పుడు చాలాసార్లు నన్ను పిలిచి అది కరెక్ట్ పెట్టుకో అని బాగా సజెషన్ ఇచ్చారు అండ్ లక్ ఏంటంటే సినిమా రిలీజ్ అయినాక నాగబాబు గారు ఏం చేశారు మాకు అందరికి జబర్దస్త్ ఉన్న ఫ్యూ మెంబర్స్ ని తీసుకెళ్లి సార్ ఫోటోస్ దిగారు కదా మీరు బొకే ఇచ్చి ఫోటో దిగా సోషల్ మీడియాలో అవును అయింది చూసాం బాబు గారు తీసుకెళ్లి కల్పించారు అనమాట ఓకే మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారు పోయి ఫస్ట్ పోయి కాలమ్మ గిట్లా అన్నా కానీ ఏమా నీ వల్ల సినిమా ఇట్ అయింది ఈ రోజు అన్నాడు అసలు ఏ ఎట్లా అన్నారు అని నేను అనుకున్నా అన్ని ఏళ్ళు అన్ని రోజులు అయిన షూటింగ్ చేసి ఇంకా గుర్తుపెట్టుకున్నారు సార్ నాకు అని అబ్బా ప్రతిదీ గుర్తుపెట్టుకొని అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి మంచి మర్యాద ఇచ్చే ఫ్యామిలీ అండి అది మెగాస్టార్ ఫ్యామిలీ రియల్లీ అండ్ రామ్ చరణ్ గారు రిసీవింగ్ ఎలా ఉంటుంది యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ యాజ్ ఎ హీరో ప్లేస్ నుంచి ప్రొడ్యూసర్ ప్లేస్కి వచ్చారు కాబట్టి రిసీవింగ్ అండ్ ఆల్ అంటే యాక్చువల్గా నేను చేసిన రోజులు ఎప్పుడు కూడా సార్ లేరు నేను మెడ్రాస్లో చేసినప్పుడు షూటింగ్ లొకేషన్లో సార్ లేకుండా కానీ నేను ధృవ సినిమా చేసినప్పుడు
కొడుకు ప్లస్ మనకు అంత ఆయన ఆయన ఎంతనో ఆయన కన్నా మీద ఈయనకు కూడా అంతే ప్రేమ ఉంటుంది మనకు డెఫినెట్గా నేను లోపల కూర్చున్న సార్ ఒక మాట్లాడుకోవచ్చు సార్ నేను డాడీ సినిమాలు ఇన్ని చూసిన సార్ నాకు ఎంత ఇష్టం సార్ మీరు ఫ్యామిలీ అంటే గుడ్ గుడ్ అని ఆయన కూడా మంచి అప్రిషియేట్ చేసారు సార్ నాకు చిన్న నర్వసం సార్ మీరు ఏమనుకోకండి ఏమైందంటే నేను నడపలేకపోతున్నా సార్ మీకు కూర్చోబడి ఏం కాదు నువ్వు ఎవరో ఫ్రెండ్ కూర్చున్నా అని చెప్పుకొని నడుపుకో కార్ అన్న మీరు నమ్మరండి అక్కడ అది నోటల్లో షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు కెమెరా దగ్గర పెట్టారు కార్ తీసుకొచ్చి ఇలా కెమెరా దగ్గర ఇట్లా పోయి ఇట్లా సడన్ బ్రేక్ కొట్టాలన్నమాట నాకు భయం అవుతుంది కెమెరాలు ఉన్నాయి సార్ ఉన్నారు ఒక్కసారి ఇట్లా అయింది అనుకో దాన్ని ఉద్దేశం కదా భయం భయంతో నేను పర్ఫెక్ట్ గా ల్యాండ్ చేసిన కార్ ని తీసుకుపోయి కరెక్ట్ గా ఆపి సార్ దిగడం మళ్ళీ నేను జిమ్మని వెళ్ళిపోవడం ఏదో చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా కానీ నాకు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందండి ఆ రోజు టోటల్ డే అంతా రామ్ చరణ్ గారి తోటే కార్లో మొత్తం మొత్తం సిటీ అంతా తిరిగిడే నేను ఎంబడేసుకున్నాను సార్ని అది మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అండి నాకు అది అటు రామ్ చరణ్ గారితో వర్క్ చేశారు ఇటు చిరంజీవి గారితో వర్క్ చేశారు మీరు అనుకున్న కొంచెం కోరిక నెరవేరు ఉంటుంది ఇంకా ఇంకా ఉందండి కోరిక అంటే చాలా అంటే నేను చేసిన దాన్ని హాఫ్ డేలు వన్ డేలే నేను ఎక్కువ రోజులు ట్రావెల్ చేయాలని నాకు చాలా ఆశ అండి వాళ్ళతోటి దేవుడు కరణిస్తే ఏదన్నా జరగచ్చు మన మిరాకిల్ చూద్దాం అండ్ విజయ్ సేతుపతి గారు విజయ్ సేతుపతి గారు తెలుగులో అంత మంచి రోల్ అంటే లైక్ సాయి నరసింహా రెడ్డి అంత మంచి మేము కూడా థియేటర్లో చూసినప్పుడు ఆ విజయ్ సేతుపతి ఎట్లాంటి రోల్ వస్తాం విఆర్ లైక్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్గా ఉండే అట్లాంటి విజయ్ సేతుపతి గారు పక్కన మీరు ఉండి విజయ్ సేతుపతి గారు మిమ్మల్ని ఇలా చంపేయడం ఎలా అనిపించింది వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విజయ్ సేతుపతి అంటే ఆయన సినిమా కాంబినేషన్ ఉందని నాకు తెలుసు అందుకే ఒక వారం నెల రోజుల నుంచి సినిమాలు చూస్తా ఉన్నాం విజయ్ సేతుపతి గారు ఎట్లా ఉంటాయి అని ఫస్ట్ విక్రమ్ వేదాల సినిమా ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఆ సినిమా చూసిన సూపర్ క్యారెక్టర్ అది హిందీలో డబ్బింగ్ అయ్యి చూసిన సెట్ మ్యాక్స్లో ఎంత మంచి యాక్టింగ్ చేస్తున్నాంటే నాకు మాకు మాకు ఎట్లా అంటే విజయ్ సేతుపతి చూస్తే మేము స్ట్రగ్లర్స్ కదా నైంటీ సెవెన్ నుంచి చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ నుంచి జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి అట్లా బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి అతను కూడా బాగా స్ట్రగుల్ చేశారని విన్నాం అంతే ఎట్లా చేశాడు నాకు తెలియదు కానీ అన్ని చిన్న చిన్న విషయాలు చేసుకొని పెద్దగా వేయడం చేసాం అలా చూస్తే మనకు ఒక చిన్న బలం వస్తుంది అబ్బా ఈ వీలైనారు మేము ఎందుకు కాలేం ఎప్పటి రేపటి రోజు అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఆయన పక్కన పెడితే మాలాంటి ఆర్టిస్టే కదా అట్లాగే గొప్పగా అయ్యాడు మేము కూడా కావచ్చు అని ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఆయన ముంగట ఏంటి అట్లా వేరే వేరే సూపర్ స్టార్ దగ్గర అయితే షేక్ వస్తుంది ఇక్కడ రాలేదు అంటే మన ఆర్టిస్ట్ అన్నట్టు ఉంది కానీ యాక్టింగ్ చేసినప్పుడు ఆయన ఎంత అబ్జర్వేషన్ మనం ఏమైనా తప్పు చేస్తే నో నో యూ డూ వన్ థింగ్ వన్స్ మోర్ అంటాడు అట్లా రెండు మూడు సార్లు రెండు మూడు సార్లు రెండు రియాసల్స్ ఒక ఏడు ఎనిమిది సార్లు చేయించాడు నా తోడు పర్ఫెక్ట్ రియాసల్స్ అయిన తర్వాత టేక్లోకి టూ టేక్స్ అంతే క్లియర్ నేను టేక్ అయిన తర్వాత డైరెక్టర్ సార్ కట్ ఓకే అన్నాక కూడా నేను మళ్ళీ ఈయన ఈయన మొక్కలు చూసిన విజయ సేతుపతి ముఖం ఏమైందంటే ఈయన ఒక సాటిస్ఫై అయితే లేదు సార్ అప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూసి నో నో వీ హ్యావ్ టు డూ వన్ వన్ మోర్ అన్నాడు సార్ అని మళ్ళీ మీరు ఇట్లా కాదు ఇట్లా ఏయండి అని చెప్పేసి సార్ సెకండ్ టేక్ చేసిన తర్వాత డైరెక్టర్ సార్ ఓకే అన్నాడు ఓకే అని తర్వాత మళ్ళీ ఈయన చూసాను ఈయన ఓకే అంటాడు అప్పుడు అమ్మ అనుకున్నా బాగా మాట్లాడాడు తర్వాత అలా ప్యాచ్ వర్క్ చేసినప్పుడు కూడా మళ్ళీ కలిసారు మళ్ళీ కలిసినప్పుడు ఇంకా కొన్ని సినిమాలు చూసిన అప్పటికి సార్ ఇవి కూడా చూసాను సార్ మీ సినిమా బాగా లైక్ చేసిన నా తమ్ముడు రా అని చెప్పేసి దగ్గర తీసుకొని బాగా మాట్లాడాడు నాతో ఫోటో ఇట్లా దిగి చాలా సూపర్ అండ్ సైరా నరసింహారెడ్డి మీకు ఈ అవకాశం నాగబాబు గారు మిమ్మల్ని రిఫర్ చేస్తే వచ్చింది అని బయట టాక్ వస్తుంది నాగబాబు గారు మిమ్మల్ని రిఫర్ చేస్తారా లేకపోతే లేదండి యాక్చువల్గా బాబు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను అడిగితే డెఫినెట్గా నాకు వస్తుంది కాదంటే ఇది ఏమైందంటే నాకు ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీలో నన్ను తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి గారు అండి ఓకే నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది నాకు ఈ రోజు ఇంత మంచి లైఫ్ ఇచ్చింది డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి గారు ఆయన అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఉన్నప్పుడు నైంటీ సెవెన్లోనే ఫస్ట్ సినిమా ఇచ్చాడు నాకు ప్రేమించేది ఎందుకు మా సినిమాలోనే నాకు వేషం ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత ఆయన క్యాంప్లోనే చాలామంది దగ్గర నేను వర్క్ చేశాను సురేందర్ రెడ్డి గారు క్యాంప్లో అలా మా ఫ్రెండ్షిప్ అనొచ్చు లేకుంటే గురువు శిష్యుల బంధం కూడా అనొచ్చు అక్కడ నుంచి అయింది అశోక్ సినిమా కూడా చేశాను నేను సోర్ డైరెక్షన్లో తర్వాత మిడిల్లో నేను వేరే సినిమాలు చేయడము అక్కడ టైం కుదరకపోవడం అని కొన్ని వల్ల నేను చేయలే సార్ సినిమాలు కిక్ టూ తర్వాత మళ్ళా సార్ క్యాంప్లోకి మళ్ళీ ఎంట్రీ కావడం కిక్ టూ ధ్రువ ధ్రువ చేసినాక యాక్చువల్గా గడ్డం పెంచుకోమని చెప్పారు సార్ ధ్రువ అయిపోయింది నువ్వు గడ్డం పెంచుకో
అంత ఎంత పెద్ద సినిమా ఎంత స్పాన్ ఆఫ్ ఎంత మంది ఆర్టిస్ట్ ఉంటారు మెడ్రాస్లో షూటింగ్ జరుగుతుంటే నాకు అప్పుడు ఇక్కడికి ఫోన్ వచ్చి పిలిపించారు నన్ను అమ్మ నేను అనుకున్న సార్ నా గురించి ఆలోచించాడంటే చాలా నేను ఎంత ఆయన మనసులో ఉన్నానని రియల్ ఐమ్ సో హ్యాపీ అండి ఈ క్యారెక్టర్ కూడా ఇచ్చారు మంచి చేశాను నేను చేసిన తర్వాత సరే పర్సనల్గా రేపు యాక్చువల్గా ఏంటంటే రేపు మార్నింగ్ జబర్దస్త్ ఉంది అంటే ఈరోజు షూటింగ్ చేసిన జబర్దస్త్ కూడా మిస్ కావద్దని చెప్పి వెంటనే మేనేజర్ గురించి ఫ్లైట్ ఏమని చెప్పి పంపించారు నాకు హైదరాబాద్ ఇమీడియట్గా చాలా మంచి వ్యక్తి అండి సురేంద్ర రెడ్డి ఈ మధ్య కాలం ఆయన సార్కి కేవీ రెడ్డి అవార్డు కూడా రావడం చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను కంగ్రాచులేషన్ సార్ నేను మన సోషల్ పోస్ట్ ద్వారా మీకు కూడా కంగ్రాచులేషన్ చెప్పుకుంటున్నాను ఆ రోజు చిన్న షాల్ కప్పే అవకాశం నాకు కూడా వచ్చింది సార్కి రియల్ ఐమ్ సో హ్యాపీ అండి సూపర్ అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అలా నాకు క్యారెక్టర్ సురేందర్ సార్ వాళ్ళు వచ్చింది బాబు గారు ఒకవేళ చెప్తే నాకు డెఫినెట్గా ఇస్తాను అది మీకు చెప్పడం అదే అంతే అండి కానీ బాబు గారు సపోర్ట్ ఫుల్ ఉందండి నాకైతే అండ్ జబర్దస్త్ సెట్లో ఒకవేళ ఒకవేళ మీ స్కిట్ నచ్చకపోయినా కానీ మీరు ఏం తప్పులు చేసినా కానీ బాబు గారు మిమ్మల్ని రూమ్లోకి పిలిచి క్లాస్ ఇక్కుతారంట కదా అంటే లక్కీగా అయితే నాకు ఎత్తి ఇప్పుడు దాకా అక్కడ రాలేదు ఏదన్నా మా అభిగారే చూసుకుంటారు నాకు ఏదన్నా తప్పు ఉంటే ముందుగా ఆయనే కట్ చేస్తారు ఇక్కడ అభి అభిగారు ఎందుకంటే అక్కడ దాకా వెళ్ళనియాడు అభిగారు డిసిషన్ చాలా బాగుంటాయండి ఒక దేని నన్న దాని డిసిజన్ తీసుకోవాలంటే పర్ఫెక్ట్ తీసుకుంటారు ఇది పెట్టాలనా లేదా ఇది వాడొచ్చా లేదా అనేది ఈయనకు బాగా తెలుస్తుంది ఈయన కొంతమంది హట్ అవుతున్నారు ఈ ఒక్క చిన్న డైలాగ్ వాళ్ళు ఎంత ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళు హట్ అవుతారంటే ఆ డైలాగే వద్దంటాడు అవసరం లేదంటాడు అంతే ఏదైనా ఒక డబల్ మీనింగ్ డైలాగ్ వచ్చినా కానీ కూడా ఆయన నచ్చాడండి అక్కడ దాకా వెళ్ళదు మనకు ఒకవేళ మేము బాగా చే చేయలేము యాక్టింగ్ ఇప్పుడు అంత బాగానే ఉన్నా కానీ కరెక్ట్ స్టేజ్ మీకు వచ్చిన యాక్టింగ్ బాగా చేయలేము అనుకోండి బాబు గారు ఖచ్చితంగా అంటారు యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ అని చెప్తారు ఇంకా బాగా చేయండి అంటారు నాకు మొన్న ఒక మంచి సజెషన్ ఇచ్చారు బాబు గారు ఏంటంటే నవీన్ నువ్వు జబర్దస్త్ స్కిట్ అయిపోయినా వెంటనే వచ్చి లోపల కూర్చొని మిగతా వాళ్ళ స్కిట్స్ అబ్జర్వ్ చేయి వాళ్ళు ఎలా ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నారు నువ్వు అన్ని ఇంకా నేర్చుకోగలుగుతావు ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ రావాలి ఇంకా కొన్ని మేనరిజమ్స్ రావచ్చు నీకు అని చెప్పి ఇలాంటి సజెషన్స్ ఇచ్చారండి సూపర్ అండ్ బయట చక్కట్లు కొడుతున్న విషయం ఏంటంటే ఒకవేళ జబర్దస్త్ సెట్లో టీమ్ లీడర్ కానీ టీమ్ లీడర్ మీకు సరిగ్గా డబ్బులు ఇవ్వక ఒకవేళ మీరు డబ్బులు అడిగి నాట్ మీ టీమ్ అనే అనట్లేదు జబర్దస్త్ సెట్లోనే టీమ్ లీడర్ సరిగ్గా డబ్బులు ఇవ్వక డబ్బులు అడిగితే క్యారెక్టర్ కట్ చేయడం అలా చేస్తున్నారంట అది ఎంతవరకు నిజం మా మా టీం మటుకండి మేమైతే చాలా లక్కీ ఫెలోస్ మా టీం అయితే ఎంత లక్కీ అంటే మాకు ఎలాంటి కుదవ ఉండదండి డబ్బులు కానీ అండ్ మాకు ఫుడ్ కానీ మమ్మల్ని చూసుకునే విధానం కానీ వీఆర్ సో లక్కీ మీ అభిగారి టీంలో ఉండడం అండి వేరే వాళ్ళ విషయం నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు కాబట్టి నేను దాని గురించి మాట్లాడతాను ఉన్నాయంటారా రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయి తెలియదు అండి అది లేవు తెలిసి అయితే లేవు కానీ మేము చూస్తున్న పట్టుకు అయితే లేవు అట్లా ఏం లేవు కానీ పైసలు అందరూ అందరికి ఇచ్చుకుంటారు ఈ ఎవరో ఒకరు కొంతమంది ఉంటారు లేండి అలాంటి వాళ్ళు మనం వాళ్ళ గురించి మాట్లాడే ఉన్నారంటారా తెలియదు నాకైతే నేను చెప్పలేను మాట్లాడుతున్నారు అది మా కుటుంబం అండి జబర్దస్త్ నేను వాళ్ళ గురించి నేను అనలేను ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ ఫ్యామిలీ మేము బ్రదర్స్ లాగా అందరికి అందరం మేము వాళ్ళ మీద ఏ లేదు చూపెట్టడం కరెక్ట్ కాదు నేను అండ్ మీరు ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నారు జబర్దస్త్ మీరు టీమ్ లీడర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎందుకు రాలేకపోయింది అంటే వచ్చిండొచ్చు చెప్పలేము కానీ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు మేడం రియల్గా ప్రామిస్ చెప్తున్నా చాలా మంది టీమ్ లీడర్ అవ్వడానికి కదా కష్టపడతారు నాకు లేదు నాకు అస్సలు లేదండి నాకు ఎందుకంటే ఇది నేను చాలా హ్యాపీ ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను ఎందుకంటే అభిగారితో కంటిన్యూ కావాలని నాకు ఇష్టం అండి టీమ్ లీడర్ అయిన తర్వాత నేను కొంతమంది కష్టాలు చూస్తున్నా వాళ్ళు పడే ఇబ్బందులు చూస్తున్నా అస్సలు ఎంత టెన్షన్లో ఉంటారో తెలుసా మేడం ఒక టీమ్ లీడర్ వచ్చి ఆ పొజిషన్ మెయింటైన్ చేయాలంటే అది ఆశా మనిషి మాట కాదండి ఒక టీమ్ లీడర్ అనే బిడుదు రావడం గ్రేట్ ఏమో కానీ తను దాన్ని దాని అనుకున్న కష్టం అనేది నేను చూస్తున్నా మా మేము ఇప్పుడు అంతా సేఫ్ అండి మేము సెకండ్ ప్లేస్లో ఉండడం ఎందుకంటే పాపం టీమ్ లీడర్కి అన్ని కష్టాలు ఏదన్నా ఆయన్నే అంటారు బాగా వచ్చినా బాగా లేకుండా ఆయనకే అంటారు మంచి చేసామనుకో మాకు వస్తుంది పేమెంట్ పేరు ఇలా ఉంటుంది కానీ నాకు పెద్దగా దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదండి నేను ఇలా ఉంటే సేఫ్గా మీరు సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నా కానీ ఉండే అభిగారికి హెల్ప్ చేస్తూ ఆయన స్కిట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఓవరాల్గా మా స్కిట్ బాగా రావాలా మేము అందరం మంచి చేసినా చేయకుండా కానీ స్కిట్ మాత్రం బాగా రావాలి గుడ్ అండి మీరు అందరూ కలిస్తే స్కిట్ అదిరిపోద్దని మాకు తెలుసు అండ్ ఇప్పటి వరకు చేసిన స్కిట్ లో మీ ఫేవరెట్ స్కిట్ ఏది మన చాలా ఇప్పుడు చాలా ఇష్టమైన
పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి తప్పించుకున్నది ఒకటి ఉంటుంది మాది జైలు నుంచి అది ఫ్యాంటాస్టిక్ తర్వాత నేను వెంట్రకలిజం ఒకటి చేశాను వెంట్రకలిజం వెంట్రకలిజం అంటారు అని అది ఒకటి చేశాను అండ్ కొన్ని ఉన్నాయి మంచి మంచి అదైతే పీక్స్ నాకు నా లైఫ్లో రాఘవేంద్ర గారితో ఎప్పుడైనా చెప్తాను రాఘవేంద్ర రావు స్కిట్ చేసిన తర్వాత నాకు ఫోన్ వచ్చింది రాంగపురమ్మ గారు ఆఫీస్ నుంచి లక్ష్మి సెంటిఆర్ వాళ్ళు ఇప్పుడు సినిమా తీసినప్పుడు అందులో మేజర్ చంద్రకాంత్ సినిమా పాట అంతా రాఘవేంద్రరావు గారు ఉండాలి అని చెప్పి నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకొని నన్ను బెట్ తీసారు అనమాట నేనే చేశాను చేసిన తర్వాత రాఘవేంద్రరావు గారు థియేటర్లో చూశారు చూసి బాగా నవ్వుకున్నారంట నా ఫ్రెండ్స్ అందరు పక్కన నుండి ఫోన్ చేశారు గురుగారు బాగా నవ్వుతున్నాను నేను సీన్ వచ్చినప్పుడు అని చెప్పేసి తర్వాత నేను ఒకసారి రెండు మూడు సార్లు ఆఫీస్కి వెళ్ళాను కానీ కలవలే లేకుండే సార్ అయ్యో బ్యాండ్ లాక్ అనుకుని వచ్చేసిన అంటే నేను ఎప్పుడు వెళ్దాం అనుకుంటే టెలికాస్ట్ అనేది రెండు మూడు వారాల తర్వాత వెళ్తే గుర్తుంటుంది అని అనుకుంటాను చాలా రోజులు అయిపోయింది ఇప్పటికైతే వెళ్ళి కలవండి ఒకసారి అదే మొన్న ఏమైంది మా డైరెక్టర్ సురేంద్ర రెడ్డి గారికి అవార్డు ఇచ్చారు కేవీ రెడ్డి గారు అవార్డు ఇచ్చినప్పుడు ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో నేను ఫస్ట్ టైం వెళ్ళి కలిశాను కదా సార్ ఇట్లా నేను రాఘవేంద్ర గారికి అడ్డేసిన ఏమై నువ్వే నాది ఎందులో చేసావు అంటే జబర్దస్త్లో అంటే కాదు కాదు నేను ఒక సినిమాలు చూసాను నన్ను లక్ష్మి సేంటి అంటే అచ్చ నాలా ఏం చేసావు బాగా చేసావు ఇప్పుడు నాకు టైం లేదు నేను మ్యారేజ్కి వెళ్తున్నా ఆఫీస్కి వచ్చి కలవని చెప్పాడు ఇంతే అండి మొన్న కలిశాను వెళ్తాను ఇప్పుడు చెప్పారు కాబట్టి సూపర్ అండ్ మల్లెమాల గురించి ఫ్యూ వర్డ్స్ యా డెఫినెట్గా ఎందుకంటే మీరు మంచి అవకాశం ఇచ్చారు మాకు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కానీ మాకు అన్నం పెట్టిన సంస్థ గురించి మాట్లాడలేని ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు అడిగారు కాబట్టి ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండి మేము మల్లెమాలలో ఎంప్లాయీస్ లాగా అయిపోయాము చాలా హ్యాపీ మాకు ఈరోజు ఇంత గ్రాండ్గా మాకు ఎక్కడ పోయినా వెల్కమ్ వస్తుంది మమ్మల్ని ఇంతమంది గుర్తుపడుతున్నారు అంటే కేవలం మల్లెమాల ద్వారానే అండి ఇది అండ్ మా శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాం డైరెక్టర్స్ కానీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ కానీ కెమెరామ్యాన్స్ ముఖ్యంగా కెమెరామ్యాన్స్ మాకు ఎంత ఎంకరేజ్ ఉంటుంది కదా సార్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తామన్నా ఎట్టుందంటే సూపర్ అని వాళ్ళు చెప్తారు మాకు మా కెమెరామ్యాన్స్ కానీ నాయుడు గారు ఇంకా చాలా మంది ఉంటారు మేనేజర్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు కాస్ట్యూమ్ నుంచి ఎవ్రీ వన్ మల్లెమాల అనే ఒక ప్రొడక్షన్ ఇంత పెద్ద సంస్థ అంత పెద్ద ఒక షోని ఆర్గనైజ్ చేసి ఎంతో మందికి ఎంతో మంది టాలెంట్ని గుర్తించి మీ ట్రై చేసిన చాలా మంది ఉంటారు ఇండస్ట్రీలో ఆఫర్ కోసం అలాంటి ఒక పెద్ద సంస్థ ఇంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వడం ఎలా అనిపిస్తుంది మేడం ఒకవేళ జబర్దస్త్ లేకుంటే ఇప్పుడున్న మా వంద మంది మేము ఉంటాం ఉంటాము ఇంకా సినిమా ఆఫీస్లో పడి తిరుగుతుంది ఆల్బమ్ పట్టుకొని బయటపడ్డాము నూట ఇరవై మంది దాకా ఎవరు కావాలి ఇండివిజువల్గా ఈవెంట్స్కి వెళ్తున్నాము అండ్ స్టేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫారెన్ వెళ్తున్నారు మా వాళ్ళు ఎంతమంది ఎంత మంచి పేర్లు వచ్చినాయండి మంత మంచి కామెడియన్స్ అయ్యారు కొంతమంది అయితే సినిమాలో చేస్తున్నారు చంద్ర గారు కానీ ఆది అయిపరాది గారు కానీ రాఘవ్ గారు కానీ మంచి మంచి వేషాలు వస్తున్నాయి వాళ్ళకు అంటే మనము యాక్టింగ్ అనేది ఒక దగ్గరే కాకుండా మనకు నాలుగు చోట్ల దేవుడు మంచినట్టు ఉంది మేడం నిజంగా రియల్గా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు మల్లెమాల సంస్థ అండి చాలా గ్రేట్ ఉంది మేడం అది ఉండబట్టికే ఇప్పుడు నేను నా సౌండ్ స్ట్రగ్లర్ ఇంకా పిచ్చకి నేను మెంటల్ అయిపోయి రోడ్డు మీద తిరుగుతుండే ఒకవేళ సినిమాలో వేషాలు రాకుండా ఇది ఉండేపాటికి నాకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ దొరికి నవీన్ అనే వాడికి పేరు వచ్చింది కాబట్టి బతికిపోయాను నేనైతే రియలీ సో హ్యాపీ అండ్ ఎప్పుడైనా మీరు అవమానంగా ఫీల్ అయిన సిచ్యువేషన్ ఏమైనా ఉందా ఇండస్ట్రీలో కానీ బయట కానీ హర్టింగ్ మూమెంట్ ఉంటాయండి చాలా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇన్ని ఏళ్ళలో అవమానాలు కూడా మస్తున్నాయి మేడం కానీ గుర్తులేవు ఇక్కడే ఫోటో తీసుకుంటుండి మనం అట్ట బయట పోయి ఫోటో వెనక నంబర్ రాసి ఇచ్చేయి మేము చెప్తామంటుండి అప్పట్లో ఇప్పుడు కాదు సరే దాని వెనక ఫోన్ నంబర్ రాసి ఐటూ వేసి కేర్ ఆఫ్ రాసి ఈ పలానా వ్యక్తి అని చెప్పి ఇట్లా ఇచ్చిన తర్వాత చూసుకొని చెప్తామంటారు అట పోయి మనం ఏం చేస్తే పెన్ను మర్చిపోయి బయటకు వెళ్ళిపోయాను మన లోపలికి వచ్చారు కదా సార్ పెన్ను మర్చిపోయాను అంటే ఈ లోపల నా ఫోన్ డస్ట్బిన్ ఉంది అట్లా ఉన్నాయి బ్యానర్లో ఒక్కొక్క కొంతమంది ఉండే ఆ తర్వాత ఒక సినిమాకు పిలిచారు బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది అయితే వరస్ట్ ఒక హిందీ బయల హిందీ సినిమా డక్కన్ సినిమా అది యాక్చువల్గా నాకు ఇష్టం లేదు డక్కన్ సినిమాలు గిట్ల అన్నీ చేయలేము నేను ఒక నిప్పు అనే సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నా ఫిలిం సిటీలో హిందీ సినిమా నడుస్తుంది పక్కన ఆడ నన్ను చూసి ఏదో పెద్ద ఓ బాక్యా అటు ఎట్లా ఉన్నావు అది అని చెప్పి సూపర్ నువ్వు రేపు నీకు వేషం అన్నాడు సరే అని చెప్పి ఇది కొంచెం లెంత్ ఉంటుంది పర్లేదని చెప్తా ఎందుకంటే నా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలి ఇలాంటి కొంతమంది కావద్దని ఏమైంది నన్ను చూస
సాయంత్రం ఐదవుతుంది సార్ సినిమా నా యాక్టింగ్ అంటే వస్తుంది అంటాడు పన్నెండు అయింది డిన్నర్ కూడా లేదు నేనేమో చలికాలము మామూలు సన్న షర్ట్ వేసుకొని నా బండి మీద పోయినా నా బండికి హెడ్లైట్ లేదు రాత్రి రెండు అవుతుంది ఇక అరే సార్ నాకు సినిమా షూటింగ్ అని చెప్పారు ఇంకా మరి అంటే అబ్బా నువ్వేంది అంత ఇరిటేషన్ చేస్తున్నావు అది అని చెప్పి శవం క్యారెక్టర్ విలన్ అప్పుడే ఒక శవం చంపేస్తే ఆ శవాన్ని మోసుకొని వెళ్ళిపోతుంటారు విలన్ ఇక్కడ లాయర్తో మారుతుంటారు అనమాట ఇది ఇది నా క్యారెక్టరు ఎక్స్ట్రాడినరీ క్యారెక్టర్ ఇన్ని రోజుల దాకా నువ్వు మిస్ అయినా అని చెప్పి దీనికి హైలైట్ ఏంటంటే నా ముఖానికి మొత్తం ఎర్రకల్ల రంగు పూసి రక్తం కుదలో రక్తం మడుగులో పడిపోతే నలుగురు మోసుకొని పోతారు ఏది దీని గురించా నువ్వు నన్ను ఇంత ఇంప్రెస్ చేసినావు నిన్న నుంచి ఆ నిమిషంలో మేడం మీరు నమ్మరు నేను ఇదా ఇది నవ్వుగా ఉంటుంది కానీ ఆ రోజు మాత్రం మీరు నమ్మరు నేను ఏడుచుకున్నా ఉండని ఇది ఉండని ఇది నవ్వని మేడం నవ్వలేని పాల మేడం రియల్గా నాకు ఇలాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట వరస్ట్గా నేను చెప్తే మీకు నవ్వు వస్తుంది కానీ ఆ రోజు నాకు చాలా డేంజరస్ నేను ఇది చేయాన్న ఆ ఫుడ్ లేకపోవడం బాధాకరంగా ఉంది మొఖానికి రంగేసి ఇలా పట్టుకుంటే గొర్ర గొర్ర గుంజుకుపోవడం నన్ను సో అని నేను చేయనన్న చేయనంటే వెళ్ళిపో అన్నాడు సరే పైసలు అంటే పైసలు లేదు కన్విన్స్ లేదు ఏం లేదు కరెక్ట్ వచ్చిన వాటిని వెళ్ళిపోమని ఎలా కొట్టేసి అందరి ముంగట చల్ అవసరం లేదు అనుకోని ఆ రోజు రాత్రి మీ నమ్మరు మొబైల్ ఫోన్కి ఉన్న చిన్న టార్చ్ నోట్లో పెట్టుకొని రోడ్ కనబడ్డట్టు వచ్చాను ఫిలిం సిటీ దాటేదాకా ఎక్కడ మెయిన్ రోడ్ వరకు నా హెడ్లైట్ లేదు ఏం చేయాలి మేడం అమ్మ చలిలో వణుక్కుంటా అది చాలా వర్స్ట్ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పైసా పొట్టి ప్రాబ్లం సినిమా పేరు ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా అందరి దగ్గర పొట్టి ప్రాబ్లం అని ఒక హిందీ సినిమా డైరెక్టర్ మీతో మాట్లాడింది ఎవరు డైరెక్టర్ వచ్చేసి ఉంటాడు ఏమైనా ఎవరు ఉండే దానికి ఫేమస్ అయిన ఎవరు ఉండే నాకు ఇప్పుడు చాలా తప్పు ఇట్స్ ఓకే ఎన్ని పోతే ఏంటండి సైరా నరసింహ రెడ్డి వచ్చింది మనకి అదే మేడం నేను అనేది ఏంటంటే మనకు ఎన్ని బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగినా కానీ ఒక్కసారి మనకు మా జబర్దాసు మా సైరా నరసింహ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూ మేమే జోక్ గా చెప్పుకుంటాం హెచ్చల్ ఇప్పాలంటే ఇప్పుడు అవన్నీ వెళ్ళిపోతే వెరీ హర్టింగ్ మూమెంట్ అప్పుడు ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు చాలా జోకింగ్ జోకింగ్ అంది అట్లా అట్లా చాలా మేడం ఒక ఒక సీరియల్ మామూలు సీరియల్ పొద్దున పిలిచారు ఆరు గంటకి వెళ్ళాను మేడం ఎక్కడ చికడపల్లి అప్పట్లో ఫేమస్ సీరియల్ అది ఓ ఆ సీరియల్ కోసం చచ్చిపోతున్నాను ఏ ఛానల్ చెప్పండి అప్పుడు దూరదర్శన్ దూరదర్శన్ నా దూరదర్శన్ కాదు అమ్మ కాదు కదా లేటెస్ట్ కదా ఈ టీవీ ఏదో వేరే ఛానల్ ఏదో ఉంటుంది మొగలి రేకులు ఆ టైప్ ఒక ఒక సీరియల్ ఉండే చక్రవాకం చక్ అంత పెద్ద సీరియల్ కావాలే ఒక థర్డ్ గ్రేడ్ సీరియల్ టెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చే సీరియల్ అనుకుందాం చెమ్మి టీవో ఏదో ఉన్నది తెలియదు పోయినా పొద్దున వంగనే టిఫిన్ పెట్టారు తిన్నా సార్ నైట్ నైట్ వస్తుంది మీద అన్నారు పొద్దున ఆరు గంటలకు మరి నైట్ పిలిచి కదా మరి పొద్దున పిలిచిన అంతే రూల్స్ అండి కూర్చో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయింది మేడం చక్రం ఇట్లా తిరి తిరిగింది రేపు మార్నింగ్ సిక్స్ అవుతుంది ఎప్పుడు సిక్స్కి వచ్చానో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సార్ నా క్యారెక్టర్ సార్ అంటే అది అనుకున్న మరి ఆ కరెక్ట్ అక్కడ ఒక టేబుల్ ఎక్స్ట్రా పెట్టలేము ఎందుకంటే రెస్టారెంట్ సీన్ కదా ఈ రోజు నేను మాట్లాడుకుంటే మీరు రెస్టారెంట్లో అక్కడక్కడ కూర్చోవాలి టేబుల్ ఎక్స్ట్రా అని చెప్పి తీసేసాము అందుకే నేను రెస్టారెంట్లో పెట్టలే అంట రెస్టారెంట్లో కూర్చొని వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్లో కూర్చొని దీనే క్యారెక్టర్ అంతే దీనికి దీని వరకు అధ్వానం మార్నింగ్ సిక్స్ వచ్చినా రేపు మార్నింగ్ సిక్స్ వరకు కూర్చున్నా ఇదే అమ్మా అనుకున్నాను ఆయన ఇంకొకసారి కొన్ని తెలుసుకొని ఇంకా పోవద్దని డిసైడ్ అయిపోయి పోలే చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవుతూ ఉంటాయి నా లైఫ్ వెరైటీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ వచ్చుడు వచ్చుడే ఫ్రెండ్స్ క్యాటర్లు వేసిన హీరో ఫ్రెండ్స్ క్యాటర్లు వేసిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఆ తర్వాత రౌడీ బ్యాచ్లు ఆ తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్టిస్టు ఆ తర్వాత బుక్కులు పట్టుకుని ఇంకా తిరిగాను ఎవరైనా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తారు కానీ నాదేమో ఇక్కడి నుంచి అక్కడ పోయినా చాలా వరస్ట్ అనమాట అన్నీ ఊసాకి ఎప్పుడు అనిపించిందారా ఎందుకు వచ్చినారా భయ ఇండస్ట్రీ నాకు అనిపించదు మేడం నేను రోజు ఎంజాయ్ చేస్తా ఇక్కడ రోజు ఎంజాయ్ చేస్తా ఎందుకంటే రోజు మంచి మంచి ఎంజాయ్మెంట్ అయ్యా మేడం ఇక్కడ ఏంటంటే మనం సగ్లింగ్ లో కూడా ఆడిషన్లు ఇవ్వడం వాళ్ళు మనం పిలవడం పిలవడం అనేది చాలా గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఏంటంటే ఇంటికాడ కష్టాలు ఊరికి వెళ్ళాలా అట్లా ఉండే లేదు నేను పుట్టి పెరిగింది ఇక్కడే కాబట్టి నడిచిపోయింది అంతే మన ఆయన చూసుకుంటుండే ఇల్లంతా నేను సినిమా చూసుకుంటుండే అట్లా అండ్ ఫ్యామిలీ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి మీరు లవ్ మ్యారేజ్ మీరు ఒక లవర్ బాయ్ అని తెలుసు మాకు లవర్ బాయ్ కాదు మేడం అది అంటే అప్పట్లో లవర్ బాయ్ కన్నా చాలా స్మార్ట్ ఉంటుండే నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక ఇంచుమించు ఒక హీరో లాగా ఉంటుండి ఇందాక నేను మీ లవ్ మ్యారేజ్ అని లవ్ మ్యారేజ్ అని అడిగినప్పుడు లవ్
ఇదే లవ్ స్టోరీ తీసుకొచ్చి మా ఫస్ట్ మా మిస్సెస్ కూడా ఆర్టిస్టే షూటింగ్లో చేసేది నా ఫస్ట్ సినిమాకే కలిసింది మా భార్య కూడా అంటే స్టార్టింగ్ కొన్ని రోజులు పోతున్నా షూటింగ్ పోతున్నా ఒకరోజు ఈ అమ్మాయి వచ్చింది ఈ అమ్మాయి చూడగానే అరే ఈ అమ్మాయి ఎక్కడ చూసినట్టుంది అరే ఆమెలాగా ఉంది నేను ఫస్ట్ లో చేసిన ఆమెలాగా అట్లా అనుకున్నాం అనుకుని ఈమె తోటి మాటలు మొదలు పెట్టాను మాటలు మొదలు పెట్టి పెడితే ఫస్ట్ ఏం చేసి నా లవ్ స్టోరీ మొత్తం చెప్పాను ఈమెకు ఇలా ఉండేది నా లవ్ స్టోరీ అది అని చెప్పి చెప్తున్నా అవునా అని చెప్పారు అంటే లేడీస్కి ఎట్లంటే మన లవ్ ఫెయిలియర్ అయిన వాడు ప్రేమిస్తే వీడు ఖచ్చితంగా మంచిగా ప్రేమిస్తాడని కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది తెలుసా మేడం రియల్గా ఎవడైనా మీరు ఎప్పుడైనా ప్రేమిస్తే ఇట్లా లవ్ ఫెయిలియర్ ని ప్రేమించండి వాడే బాగా ప్రేమిస్తాడు లైఫ్ మొత్తం నవీన్ గడ్డం నవీన్ గారు మీకు ఇచ్చిన మంచి సలహా సలహా ఏంటంటే లవ్ ఫెయిలియర్ అయిన అబ్బాయిని ప్రేమిస్తే ఇంకా ఎంత బా ప్రేమించాలో కొంచెం ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయి ఉంటుంది ఎక్స్‌పీరియన్స్ కాదు అంత బా చూసుకుంటాడు భార్యని ఓకే రియల్ గా లవ్ ఫెయిలియర్స్ అందర్ బా చూసుకుంటారు అలా అలా కనెక్ట్ అయిపోయి పెళ్లి వారు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది మీకు పెళ్లి లే కనెక్ట్ కాదు నేను షూటింగ్ లోనే ఇక ఆమె ఆమె నాకు చాలా నచ్చేసింది ఇక ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ అంటే క్రష్ అది ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం అనేది అట్రాక్షన్ ఏదో ఇన్ఫాక్సివేషన్ అని చెప్పి అది అంట కదా కరెక్ట్ ఏనా ఇన్ఫాక్సివేషన్ నాకు ఇంగ్లీష్ కరెక్ట్ రాదు గాని వచ్చిందా లేదా మ్యాటర్ అలా ఉండే తర్వాత ఈ మేము చూస్తే రియల్ గా లైఫ్ ఏంటి అనేది మన లైఫ్ లో ఎలా ఉండాలి ఎట్లా ఉండొద్దు అనేది బాగా నేర్చుకుని మా మిస్సెస్ దగ్గర అప్పుడు డిసైడ్ అయిపోయి నేను చెప్పాను షూటింగ్ లోనే పెళ్లి చేసుకుంటే నేనే చేసుకుంటాను ఇంకా నేను ఎవరు చేసుకోనండి ఫిక్స్ అయ్యి షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వన్ ఇయర్కి పెళ్లి చేసుకున్నాండి ఇంట్లో ఒప్పించి వాళ్ళ ఇంట్లో నో 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 వాళ్ళ ఇంట్లో ఒప్పించాను మా ఇంట్లో ఒప్పుకోలే పోయి దొంగపెళ్లి చేసుకున్న గుళ్ళో సైబాబు గుళ్ళో దొంగపెళ్లి చేసుకురండి దొంగపెళ్లి చేసుకొని సేమ్ టు సేమ్ ఒక సినిమా వచ్చింది అప్పుడే మేము పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఒక సినిమా వచ్చింది ఏం సినిమా అంటే మాధవ్ అంది రియా రీమా సేంద్ ఒకటి పెళ్ళి సఖి సఖి సేమ్ అదే స్టోరీ ఈ మా ఇంట్లో ఉంటుంది మా ఇంట్లో ఉంటా పెళ్ళైంది ఆమె పుసలు పెట్టుకుంటే కానీ మా ఇంటికి రాలే నేను ఆల్రెడీ పో ఇట్లా ఇట్ అయింది చాలా రోజుల దాకా వారం స్టోరీ ఇది ఇటు కాదని చెప్పేసి ఇక కొంచెం చిన్న చిన్న గొడవలు అలాంటివి జరిగిన తర్వాత ఒక రిసెప్షన్ మా ఇంట్లో చెప్పి రిసెప్షన్ చేసుకొని మళ్ళా మళ్ళీ మ్యారేజ్ లాగా చేసుకుంది ఎస్ జబర్దస్త్ మేము టీవీలో చూసినప్పుడు కామెడీ ఉంటుంది నవ్వుతారు ఎంజాయ్ చేస్తారు నాగబాబు గారు రోజా గారు కామెడీ చేస్తారు నవ్వుతారు ఇదే కానీ స్క్రీన్ వెనకాల ఆఫ్ స్క్రీన్ కష్టాలు ఎలా ఉంటాయి మాకు చెప్పండి ఒక రెండు మూడు కష్టాలు కష్టాలు చాలా ఉంటాయి ఎందుకంటే నవ్విపీయడం అనేది చాలా కష్టమైంది మామూలు యాక్టింగ్ చేసుకుని ఎవరైనా పోవచ్చు కానీ నవ్వుపీయడం జనాలు అనేది చాలా కష్టమైన పని అది ఒక్కోసారి చాలా ఈజీగా కావచ్చు ఒక్కోసారి చాలా కష్టం కూడా అవుతుంది ఓకే ఒక స్క్రిప్ట్ రెడీ అయ్యేటప్పటికి ఒక మేము త్రీ డేస్ ముందు నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది మా వర్క్ అభి గారు కూర్చొని మేము అందరం కూర్చొని ఒక టీమ్స్ ఏదో చెప్పుకొని దాని మీద లైన్లు రాసుకొని రైటర్ తోడు కొద్దిగా రాయించుకొని కొంచెం మా అందరి డిస్కషన్ నుంచి కొంచెం అట్లా వెళ్ళి ఇందులో నుంచి మళ్ళీ జోకులు రావాలి పంచులు రావాలి ఇవన్నీ వేసి ఒక కర్రీ వండుతాం అనమాట ఇక వన్ డే బిఫోర్ మేము ప్రాక్టీస్ చేయాలి స్టేజ్ మీద యాజ్ స్టేజ్ రేపు ఏం చేస్తున్నాం అనేది ప్రాక్టీస్ చేసి చూపెట్టాలి డైరెక్ట్స్ నచ్చింది అనుకోండి అది బాగుంది సూపర్ రేపు చేసేయచ్చు అంటే ఓకే లేదు అన్నారు అనుకోండి ఇమ్మీడియట్గా మళ్ళీ మొదలు పెట్టుకోవాలి కొత్త దాని కోసం మళ్ళీ మళ్ళీ కాన్సెప్ట్ రాసుకొని మళ్ళా ఇక అవన్నీ ఓకే అయితే రేపు మార్నింగ్ బాబు గారు వాళ్ళ మేడం గారికి ఎవరికి తెలియదు రోజు మేడం గారికి ఏం చేస్తున్నాం అని మేము చేసినప్పుడు చూసే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారు అంతే అండి అప్పుడు అప్పుడే వాళ్ళకి తెలియదు మేము ఏ క ఏ కంటెస్టెంట్ ఏం చేస్తున్న విషయం కూడా వాళ్ళు తెలియదు వాళ్ళు అప్పుడు చూ ఫస్ట్ టైం చూసి ఏంజాయ్ చేస్తారు అట్లా అందుకే మేము అంత రియాలిటీగా ఉంటుంది మీరు చూసినది కూడా వాళ్ళ నవ్వులు కానీ వాళ్ళ స్పాంటేనియస్ డైలాగ్స్ కానీ అది రియల్గా ఉంటాయండి అండ్ ఇంతమంది టీమ్ లీడర్స్ ఉన్నారు కదా ఇంతమంది కమేడియన్స్ ఉన్నారు కదా మీకు ఎవరంటే బాగా ఇస్తాం ఎవరు బాగా చేస్తారు అనుకుంటే ఫస్ట్ నేను మా అభి గారు మన టీమ్ కాకుండా నేను నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక రెండు మూడు ఉంటాయండి ఎందుకంటే చెప్పండి ఒకటి చెప్పాలా హైపరాది హైపరాది గారు బాగా చేస్తారని మీ ఫీలింగ్ నవ్వు వస్తుంది బాగా మంచిగా అనిపిస్తుంది అండ్ గెటప్ సీన్ ఆల్సో సూపర్ అండ్ హైపరాది గెటప్ సీన్ కాకుండా ఇంకా వేరే వాళ్ళని చూస్తున్నారు అరే వీళ్ళ నేను చేయలేకపోతున్నారా అని ఎవరిని అనిపించిందా వీళ్ళ నేను చేయలేకపోతున్నా అనిపించేది అంటే అంటే ఒవ్వల్ స్టైల్ వాళ్ళకే ఉంది కానీ నేను నిజంగా అనిపించేది ఏంటంటే నేను గెటప్ సీన్ లాగా చేయాలనిపిస్తుంది నాకు ఓకే ఆయన వెరైటీ వెరైటీ క్యారెక్టర్స్ వేసుకొని వెరైటీ వెరైటీ లాంగ్వేజెస్ తీస్తాడు బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ చేయాలని అనిపిస్తుంది ఆయన చాలా వచ్చు ఆయన చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ అ
కామెడియన్ ఆయన డైరెక్షన్ చేశాడు ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ అండ్ డైరెక్షన్ చేశాడు సినిమాని యాజ్ ఎ హీరోగా కూడా ఉన్నాడు కానీ మీకు కొన్ని రోజుల్లో మన యువి గారు జంధ్యాల గారి సినిమాలు ఎలా ఉంటుందో అలాంటి డైరెక్టర్ వస్తున్నాడు మనకు త్వరలో శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ద్వారా మంచి సినిమా భాగ్యనగరంలో గమ్మత్ అని అందులో నేను కూడా చేశాను నాకు కూడా మంచి రోల్ ఇచ్చారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు సూపర్ అండ్ త్రీ మంకీస్ అని చెప్పి గెటప్ సీను సుధీర్ గారు రామ్ ప్రసాద్ గారు ముగ్గురు హీరోగా ఆ సినిమాలో ఒకటి అండ్ తోలు బొమ్మలాట అని చెప్పి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి సినిమా ఒకటి హీరో హీరోయిన్ అని నవీన్ చంద్ర గారిది ఒకటి అండ్ ఇంకా ఉన్నాయి మేడం కొన్ని సినిమాలు పేర్లు పెట్టలే చేతులు నిండా అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి మరి అయిపోయినాయి ఇవన్నీ అయిపోయింది ఇవన్నీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేటి ఏంటంటే ఒక ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ హీరోది కొత్త సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది దాంట్లో ఒకటి అండ్ అనిల్ రావు ఇప్పుడు గారి దగ్గర అస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన చారీ గారు అని అతను కొత్త సినిమా చేస్తున్నాడు అందులో అంటే ఇవన్నీ సినిమాలతో కొంచెం బిజీ ఉన్నారు కదా సినిమాలు వస్తున్నాయి కానీ నాకు ఏం ప్రాబ్లం ఏంటంటే కరెక్ట్ జబర్దస్త్ రోజు వస్తే అప్పుడు నేను వదులుకుంటా అప్పుడు నేను జబర్దస్త్కి వెళ్తాను సినిమాకి వెళ్ళా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ జబర్దస్త్ ఇస్తాను అంటే ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయండి ఖచ్చితంగా మనం సినిమాకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అప్పుడు వీళ్ళని బతిని వాడుకొని వెళ్తాను నేను ఓకే ఒక పెద్ద సినిమాలో మీకు మంచి రోజు వచ్చింది అక్కడ జబర్దస్త్ సెట్కి మీరు రావాలి అని నాగబాబు గారు వార్నింగ్ చేశారు మీరు ఈ సినిమా షూటింగ్కి వెళ్తారా జబర్దస్త్ షూటింగ్కి వెళ్తారా సేమ్ చెప్తాను ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది సైరా నరసింహారెడ్డికి జబర్దస్త్ ఒకటే రోజు వచ్చింది నాకు అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఏం చేశారు నాకు సైరాకు డేట్ అడ్జస్ట్ చేసి పంపించారు లక్కీగా ఏంటంటే సైరా షూటింగ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా రేపు లేదు మీకు షూటింగ్ అన్నారు మళ్ళీ వచ్చేసిన ఇమీడియట్గా నాకు అప్పుడు సురేందర్ గారు ఫ్లై ఫ్లైట్ చేపి పంపించారు అట్ట జరిగింది ఇంకొక సినిమాకి మేమందరం బిఫోర్ చేసుకున్నాం అనమాట షూట్ చేసుకొని మేము అప్పుడు అక్కడ వెళ్ళాం నేను మీకోసం కొన్ని ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను మీరు ర్యాపిడ్గా ఆన్సర్ చేయాలి మళ్ళీ దానికి మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే రాంగ్ అయిపోతుంది నేను అడిగే దాంట్లో నేను త్రీ ఆప్షన్స్ ఇస్తాను ప్రతి దానికి వీటిలో మీరు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేది ఏంటి ఈవెంట్ జబర్దస్త్ మూవీస్ జబర్దస్త్ ఓకే జబర్దస్త్ లో మీకు నచ్చిన వ్యక్తి అద్రియాబి నాగబాబు గారు అనసూయ గారు ఒకరి పేరేనా ఇద్దరు పేరు ఒకరి పేరు చెప్పారు ఓన్లీ ఒక్కరి పేరు చెప్పాలి అదిరే అభి నాగబాబు గారు అనసూయ గారు అభి గారు అభి గారు అంటే మీ నాగబాబు గారు కంటే అభి గారు ఇష్టం లేదు నేను దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చిన్నగా చెప్పాను అదే చెప్పాను నా అభి గారు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి నేను బాబు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను అభి గారే నన్ను తీసుకురాకపోతే నేను అక్కడ దాకా కూడా వెళ్ళేవని ఓకే మీరు చేయాలనుకునే టీమ్ లీడర్ మీరు ఎవరితోనైతే టీమ్ లీడర్ ఆ టీమ్ లో చేయాలనుకుంటున్నారో చెప్పండి హైపర్ ఆది చెమ్మక్ చంద్ర సుడి గారి సుధీర్ ఏ టీమ్ లో మీరు చేయాలనుకుంటారు హైపర్ ఆది హైపర్ గది హైపర్ ఆది టీమ్ లో చేయాలి ఈ ముగ్గురులో మీకు నచ్చిన టీమ్ లీడర్ ఎవరు రాకెట్ 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 రాఘవ బుల్లెట్ భాస్కర్ వెంకీ మంకీ నాకు రాఘవ గారు బాగా ఇష్టం మీ టీమ్ లో మంచి కమీడియన్ ఎవరు గడ్డం నవీన్ అదిరే అభి రాము అదిరే అభి సార్ అదిరే అభి గారిని కట్ చేస్తాను రాము గారు గడ్డం నవీన్ గారు రాము బాగా నాకు సగం నేర్పించేది రామే అనసూయ గారిని ఒక ఫ్రూట్ తో పోల్చాలంటే ఏ ఫ్రూట్ తో పోలుస్తారు ఆపిల్ పండు మామిడి పండు బత్తాయి పండు బత్తాయి పండు ఆపిల్ పండు ఆపిల్ పండు ఆపిల్ లా ఉంటారు అనసూయ ఆ అంతేండి ఆపిల్ ఎలా ఉంటారు బాబు గారిని ఈ మూడిట్లో ఏ పేర్తో పిలిస్తే బాగుంటుంది బుల్లెట్ రాకెట్ చాక్లెట్ బాబు గారిన బుల్లెట్ బుల్లెట్ అంతే ఆ వెళ్ళిపోతది ఇప్పుడు బుల్లెట్ లో రెండు ఉన్నాయి ఈ బుల్లెటా ఈ బుల్లెటా ఈ బుల్లెట్ ఈ బుల్లెట్ కదా ఈ బుల్లెట్ కాదండి ఈ బుల్లెట్ ఈ బుల్లెట్ కూడా అంతే స్ట్రాంగ్ బాడీ ఈ బుల్లెట్ లో ఫాస్ట్ గా దూసుకెళ్తారు ఈ మధ్యకాలం చూసారా బాబు గారు ఎలా అయ్యారు స్మార్ట్ రోజా గారిని నేను చెప్పేది మూడిట్లో దేంతో పిలిస్తే బాగుంటుందో చెప్పండి హైర్ బ్రాండ్ స్టైల్ బ్రాండ్ ఈ రెండు కాదు ఈ రెండు మూడోది ఈ రెండు కాదు అద్రి అభిని వీటిలో దేంతో పోలిస్తే బాగుంటుంది కామెడీ చేయడానికి కష్టపడతారు చేసిందే కామెడీ అనుకుంటాడు కామెడీ తప్ప అంతా చేస్తాడు ఈ మూడు ఇట్లా మీరు ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి కామెడీ తప్ప అంతా చేస్తాడు చేసిందే కామెడీ అని అనుకుంటాడు కామెడీ చేయడానికి చాలా కష్టపడతాడు కామెడీ చేయడానికి చాలా కష్టపడతాడు లేదా కామెడీ కోసం అన్ని కష్టపడతాడు మేడం ఇది ఎందుకంటే నవ్వించడానికి ఎంతో కష్టపడతాడు ఆయన నాకు తెలుసు అదే అంతే ఆ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ కామెడీ కామెడీ చేయడానికి చాలా కష్టపడతాడు హైపర్ ఆది కోసం మీరు ఒకటి సెలెక్ట్ చేయాలి నేను మూడు ఆప్షన్స్ ఇస్తాను అతని టైం నడుస్తుంది చాలా మంది అనుకునేది అతని టైం నడుస్తుంది అండ్ అతను చేసేదే అతను చేసేదే కామెడీ
కామెడీ యాక్టింగ్ రాక పంచులతో మేనేజ్ చేస్తాడు అంటే ఈ పంచులు అనేది ఆయన బ్రాండ్ కాబట్టి యాక్టింగ్ రాక అని కదా చేస్తున్న యాక్టింగ్ సినిమా ఇట్లా మీరు ఏదో ఒక చూస్ చేస్తారు ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలంటే నాకు మూడు కష్టంగానే ఉన్నాయి ఆయన ఆయన దగ్గర చూస్ చేసుకోవడం ఎందుకంటే యాక్టింగ్ రాక పంచులు వేస్తున్నాడా లేకపోతే లేదండి ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ కాదు ఆయనకి యాక్టింగ్ వచ్చి కాబట్టి ఇప్పుడు ఎనిమిది సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తున్నాడు అతను మజును చేశాడు మొన్న వచ్చిన చాలా సూపర్ హిట్ సినిమా మన వరుణ్ బాబు సినిమా చేశాడు అదేం సినిమా బాబు తొలి ప్రేమ అండ్ ఇప్పుడు వెంకి మామ ఆయనకు యాక్టింగ్ రాకుండా అందులో తీసుకోకపోతుంది సూపర్ సుడిగారి సుధీర్ కి ఒక టైటిల్ పెట్టాలి అని చేసే సినిమాకి అండి ఏ టైటిల్ పెడదాం సుడిగాడు సరైనోడు కేటుగాడు సుడిగాడు సరైనోడు కేటుగాడు సరైనోడు ఆయన చేసే సినిమా టైటిల్ సరైనోడు పెడితే బాగుంటుంది అండి ఎందుకంటే మీరు ఏది ప్రోగ్రామ్ అయినా చూడండి ఈయనకి ఏది సెట్ సెట్ అవుతుందో అదే చేస్తారు వీళ్ళు ఓకే సుధీర్ ఇంట్లో దయ్యం ఓకే ఆ సుధీర్ స్వయంవరం సుధీర్ పెళ్లి చూపులు ఓకే ఈయనకి సరైనోడు కాబట్టి ఈయనకి ఇస్తారు అవన్నీ రష్మి గారి యాంకరింగ్ ని ఏ ఫుడ్ తో పోలిస్తే బాగుంటుంది మీరు చెప్పండి నేను మూడు ఆప్షన్స్ ఇస్తాను కిచిడి పులిహోర దద్దోజనం మూడు గా ఒకరు చెప్పాలి అక్కడ ఆప్షన్ లేదు ఎందుకంటే కిచిడి అంటే అదేదో వచ్చి రానట్టు చేసినట్టు కిచిడి అంటారు పులిహోర అంటే రాకున్నా కానీ ఏదో కలిపినట్టు ఉంటుంది దద్దోజనం అంటే ఏం రాక ఇదే చెప్పినట్టు కానీ మూడు కాదు ఆమె చాలా పర్ఫెక్ట్ యాంకర్ ఆమె అంత మంచి యాంకర్ ఉన్నారు కాబట్టి ఆమె ఈరోజు అంత పెద్ద పొజిషన్ లో ఉన్నది మూడు రాంగ్ మల్లెమాల ప్రొడక్షన్ మీకు మంచి లైఫ్ ఇచ్చింది దాని గురించి మీరు వన్ వర్డ్ లో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు అండ్ నేను మూడు ఆప్షన్స్ ఇస్తా అదంతా అబద్ధం నిజంగానే లైఫ్ ఇచ్చింది అలా పుకార్లు వస్తున్నాయి హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ నాకు లైఫ్ ఇచ్చింది మల్లెమాల మల్లెమాల లేకుంటే నా వెళ్ళాడు అంతే అండి ఎందుకంటే అది మేమైతే గుడిలాగా భావిస్తామండి మల్లమాల సంస్థను మేము ఓకే యా మా మేము పోయి ఏ కోరిక అన్నా దేవుడు తీరుస్తున్నాడు మా శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు సూపర్ సో స్వీట్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ నవీన్ గారు సారీ గడ్డం నవీన్ గారు బికాస్ నవీన్ గారు అంటే నో వన్ మీ తెలియదు ఇంకా నాలుగు పేర్లు ఉన్నాయి ఏం పేర్లు గడ్డం నవీన్ ఫస్ట్ నేను ఇండస్ట్రీ వచ్చినప్పుడు నా పేరు జుట్టు నవీన్ నాకు లాంగ్ హెయిర్ ఉండేది ఉండేదా సేమ్ ఇంతే ఉండేది నేనైతే డైలీ స్నానము షాంపూ అప్పుడు అన్ని అన్ని డైలీ చేసేపటికి ఇన్ని ఇంత ఫాస్ట్ పోయింది యాక్చువల్ గా చాలా కేర్ తీసుకునేవాడిని ఫస్ట్ జుట్టు నవీన్ ఆ తర్వాత మామూలు నవీన్ అయింది గడ్డం నవీన్ అయింది నథింగ్ నవీన్ అయింది ఇప్పుడు లత్కోర్ నవీన్ ఇవన్నీ నా బ్రాండ్స్ నాకు జబర్దస్త్ లో బ్రాండ్స్ ఇవన్నీ ఒక్కొక్క స్కిట్ కి ఒక్కొక్క పేరు అనమాట సూపర్ మొన్న లక్కర్ నవీన్ అని వచ్చింది దానికి కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి అయితే నిజంగా సో స్వీట్ పాజిటివ్ గా తీసుకుంటే మనం ఆల్వేస్ బీయింగ్ నేనేతే ఎప్పుడు పాజిటివ్ నేనే అనుకుంటా ఈ ఇది పెడితే బాగుంటది అని నాకు అట్లా సో స్వీట్ అండ్ థాంక్యూ సో మచ్ నేను యాక్చువల్ గా ఇంత పెద్ద ఇంటర్వ్యూ లో నేను రోజా మేడం గురించి ఇప్పటి దాకా కూడా ప్రస్తావన రాలేదు అయ్యో చెప్పండి నేను ఎందుకంటే మా జడ్జెస్ మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మదర్ ఫాదర్ లాగా అనుకుంటాం వాళ్ళ ఇద్దరు వాళ్ళ వల్లనే మేము ఇక్కడ ఉన్నాము మా నాగబాబు సార్ గారిని మా రోజా మేడం గారు గారిని చాలా థ్యాంక్స్ అండి ప్రతి ఎపిసోడ్ అయిన తర్వాత మా పేరు తీసుకొని వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల ఈరోజు ఇంతమంది జనాలు మమ్మల్ని గుర్తుపడుతున్నారండి వన్స్ అగైన్ టు థ్యాంక్స్ టు మా నాగబాబు సార్కి రోజా మేడం గారికి అండ్ శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారికి ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ మల్లెమాల అండ్ మా అభి గారికి మా డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి గారికి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్నాకు సో స్వీట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇంకా మీరు ఫ్యూచర్లో చాలా సినిమాలు చేసి మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము అండ్ మీ కామెడీ కోసం మీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం మేము ఎప్పుడు వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటాము ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నాకు ఎంత మంచి ఇంటర్వ్యూ మంచి క్వశ్చన్స్ రియల్గా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నేను ఒక పెద్ద వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ చూస్తుంటా చాలా మటుకు వాళ్ళ ఇలాగే ఉంటాయి నాకు ఒక మంచి అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిందండి వాళ్ళు ర్యాపిడ్ ఫైర్ కానీ అండ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు కోన్ పండగ కరపతి లాగా నాకు రియల్గా ఆలోచించుకోవడానికి అండ్ మీరు మంచి ఇంటర్వ్యూ చేశారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి జాను గారు మీరు మీరు కూడా మంచి పొజిషన్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను లేదు మీరు చూస్తుంటే చాలా మంచిగా అవుతారు ఫ్యూచర్ లో చూడండి మీరు ఎప్పుడు పెద్ద కదా మళ్ళీ నేను పిలవండి నేను తప్పకుండా అప్పటికి నేను మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తా థ్యాంక్ యూ ఇంటర్వ్యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మీరు డేట్ చేయాలనుకుంటే హీరోలో ప్రభాస్ ఉంటారా ఎన్టీఆర్ ఉంటారా రామ్ చరణ్ ఉంటారా ప్రభాస్ చాలా హెవీ అబ్బా నా సైజ్ కి మై ఫస్ట్ కిస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కంప్యూటర్ క్లాస్ లో కూర్చొని బుక్స్ అద్దుకుంటున్నాను గాయత్రి అన్నాడు ఇలా చూ